ജനജാഗ്രതാ യാത്രകൾക്ക് തുടക്കം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഉത്തരമേഖല പ്രചരണ ജാഥ സി പി ഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്ന് ഡി രാജ പറഞ്ഞു മോദി സർക്കാർ ജനദ്രോഹ സർക്കാരെന്നും ഡി രാജ പറഞ്ഞു രണ്ട് മേഖലകളായി തിരിച്ചുള്ള ജാഥ സ്വാഭാവികമായും നിലവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണത്തിനെതിരെ ഒപ്പം ഫാസിസത്തിനും വർഗീയതയ്ക്കും എതിരായ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളോടുകൂടിയാണ് ജാഥ തുടക്കമാകുന്നത് ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി രാജ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പം മറ്റു വിവരങ്ങളും സൗമ്യ സംസ്ഥാനത്തെ എൽ ഡി എഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് പ്രചാരണ ജാഥകളാണ് ജനജാഗ്രത യാത്ര യാത്ര എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ആ ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം എടുക്കുന്നത് കാനം രാജേന്ദ്രനാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ കാസർകോട്ട് ജില്ലയിലെ ഉപ്പളിയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വടക്കൻ മേഖല യാഥ സി പി എം എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജാഥയാണ് സി പി ഐയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത തുളുനാട്ടിലെ അഗ്രപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ശക്തി വിളിച്ചോടുന്ന വലിയൊരു മഹാസമ്മേളനത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി രാജ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ജന രക്ഷായാത്രയാണ് ജനരക്ഷായാത്ര കേരളത്തിലല്ലായിരുന്നു നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ദളിതരും മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും യു പി എൽ നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനജക്ഷായാത്ര നടത്തേണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് ഒന്നും നൽകിയുള്ള ഭരണമാണ് നടത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയുമില്ല ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊരു യാത്ര നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഡി രാജ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടർന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളെല്ലാം യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും മറ്റേ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിനും ജാതയ്ക്ക് സ്വീകരണത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന പടയൊരുക്കം യു ഡി എഫിലെ കലാപത്തിന്റെ പടയൊരുക്കമാണ് അതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ജാഥ നടത്തുന്നത് സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിലോ വന്നതോടുകൂടി യു ഡി എഫിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കൾക്ക് സൂര്യാഘാതമേറ്റ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ ജനരക്ഷായാത്ര അല്ല എൽ ഡി എഫ് നേർത്തലുന്ന ജനജാഗ്രതാ യാത്ര ജനങ്ങളെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ മത മതേതൃത്വത്തിനും മതനിരപേക്ഷയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ജനരക്ഷായാത്ര എന്നും യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന പടയൊരുക്കത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ യാത്ര യു ഡി എഫിന്റെ യാത്രയെ അതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ യാത്രയെ കേരള ജനത അംഗീകരിച്ചില്ല തള്ളിക്കളിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ കാസർകോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസർകോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപിച്ച് പ്രത്യേക സജ്ജമാക്കിയ സമ്മേളനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോടിയേരി ജാഥാലികൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൗമ്യ സണി ഇന്നിപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്ന് ജനജാഗ്രതാ യാത്രയുടെ ഷെഡ്യൂളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഔദ്യോഗികമായ യാത്ര എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എപ്പോഴാണ് തുടക്കം തുടങ്ങുക സൗമ്യ ഇന്നത്തെ കൂടി ഇന്നത്തെ യാത്രാ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ് കാസർകോട്ട് പരിപാടിയോടുകൂടി നാളെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത് കാസർകോട് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചട്ടഞ്ചാലിൽ നിന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീണ്ടും പ്രയാണം ആരംഭിക്കും അതിനു മുമ്പ് ജാഥ ലീഡർ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കാസർഗോഡ് പ്രസ് ക്ലബിൽ മീറ്റ് പ്രസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് തുറന്നാണ് 
Sí, ya. ഷിജ കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു യെസ് അതിലേക്ക് വരാം ഒരിടവേളയിലേക്ക് പോയ ശേഷം വാർത്തകളിലേക്ക് സോളാർ വിഷയം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാൻ കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ തീരുമാനം യു ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗങ്ങളിൽ സോളാർ വിശദീകരിക്കും സോളാർ ഗൌരവത്തോടെ കാണുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം ചേർന്നത് സോളാർ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സമരം വേണ്ടെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു വിഷയത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാനും നിയമപരമായ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ശേഷം കേസുകളുമായി മുൻപോട്ടു പോകാനുമാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ തീരുമാനം സോളാർ റിപ്പോർട്ട് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസും വിഷയം ഗൌരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെന്നും സുധീരൻ തുറന്നടിച്ചു സോളാർ റിപ്പോർട്ടിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുന്നതിനേക്കാൾ നിയമപരമായി നേരിടുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു കേസിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗത്തിന് മുൻപ് തന്നെ എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ വിഷയത്തിൽ കടന്നാക്രമണം വേണ്ടെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു യോഗത്തിനെത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നയിക്കുന്ന യാത്രയിൽ സോളാർ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദ പരിപാടികൾ ആലോചിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ യു ഡി എഫിന്റെ എന്ത് പരിപാടി വേണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആലോചിക്കും റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരട്ടെ യു ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗങ്ങളിലും സോളാർ വിഷയം വിശദീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെസ്ലി ജോൺ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സരിതയുടെ പരാതിയിൽ നിയമോപദേശം തേടുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു സരിതയുടെ പെറ്റീഷൻ ഞങ്ങൾ ലീഗൽ എക്സാമിനേഷനു വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ദെൻ വി വിൽ സി വാട്ട് ആക്ച്വലി ലീഗലി വാട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ ദെൻ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദിസ് ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ ഫോർ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ദിലീപിന് സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ സേനയുടെ സംരക്ഷണം ഗോവ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തണ്ട ഫോഴ്സിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ദിലീപിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ജനമധ്യത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന സൂചനയെ തുടർന്നാണ് ദിലീപ് സ്വകാര്യ ഏജൻസിയുടെ സഹായം തേടിയത് എന്നാണ് വിവരം ദിലീപ് സ്വകാര്യ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയ നടപടി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി ഗോവ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തണ്ടർ ഫോഴ്സ് എന്ന സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ സേനയിലെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ദിലീപിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദിലീപിനൊപ്പം ഉണ്ടാകും വിരമിച്ച മലയാളി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സുരക്ഷയുടെ ചുമതല ജനമധ്യത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചനയെ തുടർന്നാണ് ദിലീപ് സ്വകാര്യ ഏജൻസിയുടെ സഹായം തേടിയതെന്നാണ് വിവരം ഇന്നലെ ദിലീപിന്റെ ആലുവ കൊട്ടാരക്കടവിലെ വീട്ടിലേക്ക് തണ്ടർ ഫോഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയ നിരവധി സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു ഗോവ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കാറുകളിൽ തലപ്പാവ് ധരിച്ച സിഖ് വംശജരും സഫാരി സൂട്ടണിഞ്ഞ സുരക്ഷാ പടമാരുമടക്കം വാഹനത്തിൽ നിറങ്ങുകയും ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോവ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തണ്ടർ ഫോഴ്സിന് രാജ്യത്ത് പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏജൻസികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ തൃശൂർ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളാണ് ഓഫീസുകളുള്ളത് കർശനമായ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ദിലീപ് ഇത്തരത്തിൽ സംരക്ഷണം തേടിയ സാഹചര്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കും ആയുധങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണോ സുരക്ഷ എന്നത് പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കും ദിലീപിന് ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതായി അറിയില്ലെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി ബോളിവുഡ് നർമാർ ഇത്തരത്തിൽ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്വകാര്യ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികളെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു നടൻ സുരക്ഷയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെക്കൻ മേഖല ജനജാഗ്രത യാത്രക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേർന്നുണ്ട് ഷീജ വിശദാംശമായി ജനജാഗ്രത യാത്രയ്ക്ക് അഞ്ചു മണിയോട് കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എത്തിയ നിർവഹിച്ചത് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ബി ജെ പിയുടെ ജനരക്ഷ യാത്ര അത് ഒരു രീതിയിലും ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകോപനം നടത്തിയ കേരളത്തിന് എതിർത്ത്
അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നല്ല അത് ഏറ്റവും ശക്തരായ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ക്ഷമയാണ് ഈ യാത്രയിലൂടെ ബി ജെ പിയും ആരോഗ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിനെതിരെയിൽ അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും സർക്കാർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവരുടെ നാക്ക് തന്നെയാണ് അവരുടെ വിനിയായി വരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ തോതിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ബി ജെ പി ഉടനീളമായി കണ്ടത് ബി ജെ പിയും കാർഡ് ഇറക്കി കളിക്കുന്നു അത് വലിയ തോതിൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ബി ജെ പി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ആർ എസ് എസ് അതിന് രാജ്യത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ നീക്കത്തില് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ നീക്കം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ളമാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിൽ വിലപ്പൂവില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് യാത്രയോട് കൂടി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതായാലും മുഖ്യ സോളർ വിഷയത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി അവ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും യു ഡി എഫ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഒരു കമ്മീഷൻ അവരുടെ ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ അതിന് സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ അതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ അസ്വസ്ഥരായിട്ട് ആ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിന്മേൽ അസ്വസ്ഥരായിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജാതക്കാരായിട്ടുള്ള സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് തരാൻ കൈമാറി ഏതായാലും ഇതോടുകൂടി എൽ ഡി എഫിന്റെ തെക്കൻ മേഖല ജനജാഗ്രത യാത്രയുടെ ഔദ്യോഗികമായ തുടക്കമാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ തിരുവനന്തപുരം കോവള മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ജാഥ രാവിലെ പുറപ്പെടുക അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് മറ്റ് തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് കൊല്ലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി നവംബർ മൂന്നിന് എറണാകുളത്താണ് ഈ തെക്കൻ മേഖല ജനജാഗ്രത യാത്ര എൽ ഡി എഫിന്റെ സമാപിക്കുക വിജയ് ആറ്റ്ലി ടീമിന്റെ പുതിയ ചിത്രം മെർസലിന്റെ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ വിവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി നടൻ വിജയ്ക്കെതിരെ വർഗീയ പരാമർശം ഉന്നയിച്ച് ബി ജെ പി തമിഴ് ഘടകം ബി ജെ പി വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വിജയ് ചിത്രം മെർസലിന് തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും പിന്തുണയേറുകയാണ് വിജയ് ആറ്റ്ലി ടീമിന്റെ പുതിയ ചിത്രം മെർസലിന്റെ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ വിവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി നടൻ വിജയ്ക്കെതിരെ വർഗീയ പരാമർശം ഉന്നയിച്ച് ബി ജെ പി തമിഴ് ഘടകം നടൻ വിജയ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി ജെ പി നേതാവ് എച്ച് രാജയാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് വിജയ് എന്ന പേരുപയോഗിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നും സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും രാജ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു മോദി സർക്കാരിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വിജയയുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും രാജ ആരോപിച്ചു വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വിജയ് ചിത്രം മെർസലിന് തമിഴ് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും പിന്തുണയേറുന്നു കമലഹാസനും പാരഞ്ജിത്തും അടക്കമുള്ളവർ സിനിമയ്ക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളെ അപലപിച്ചു ചിത്രം സെൻസർ ചെയ്തതാണെന്നും സിനിമയുയർത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളെ വസ്തുതകൾ കൊണ്ടാണ് നേരിടേണ്ടതെന്നും കമലഹാസൻ വ്യക്തമാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നതെന്നും കമലഹാസൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു അതേസമയം വിമർശനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ നിശബ്ദമാക്കുകയല്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സംവിധായകൻ പാരഞ്ജിത്തും പിന്തുണയുമായി എത്തി മെർസൽ എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ മറികടന്നാണ് ചിത്രം ദീപാവലിക്ക് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത് എന്നാൽ റിലീസിന് ശേഷം ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിൽ ഏഴ് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഉള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് കുടുംബബന്ധം തകർക്കുന്ന ചാരായത്തിന് ജി എസ് ടി ഇല്ല പക്ഷെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ട മരുന്നിനുണ്ട് ഈ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെ മോശമായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മെഡിക്കൽ കോഴ വിവാദത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവ് എം ടി രമേശിന് വിജിലൻസ് നോട്ടീസ് അയച്ചു മൊഴി നൽകാൻ ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് രമേശിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം മെഡിക്കൽ കോഴ കേസ് വിജിലൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നതിനിടെയാണ് രമേശിന് വിജിലൻസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് വർക്കലയിലെ എസ് ആർ എം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാ
മെഡിക്കൽ കോളേജ് അനുമതിക്കായി ആർക്കും കോഴ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടായിരുന്നു വിജിലൻസിന്റെ മൊഴിയെടുപ്പിൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റും സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആർ എസ് വിനോദും സ്വീകരിച്ചത് താൻ വാങ്ങിയത് കോഴയല്ല കൺസൾട്ടൻസി ഫീസാണെന്നായിരുന്നു ഇടനിലക്കാരൻ സതീഷ് നായർ വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകിയത്